இரண்டாம் உலக போர் வீரர்கள் இயந்திர துப்பாக்கிகள் கையெறி குண்டுகள் மற்றும் டாங்கிகள் என பல்வேறு ஆயுதங்களையும் வாகனங்களையும் பயன்படுத்தினர் வட ஆப்பிரிக்க பிரச்சாரத்தில் ஒட்டகத்தின் கழிவுகள் சிறிய அளவில் பயன்படுத்தப்பட்டதை பற்றி இந்த பதிவில் பார்ப்போம் சில நம்ப முடியாத வினோதமான காரணங்களுக்காக ஜெர்மன் டேங்க் ஆப்ரேட்டர்கள் ஒட்டக மல குவியல்களின் மேல் பீரங்கி டேங்கிகளை ஓட்டினால் போரில் வெற்றி அடையும் அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கும் என்று நம்பினர் இந்த விசித்திரமான செயலை அறிந்த நேச நாடுகள் செயற்கையான ஒட்டக சாண குவியல்களை உருவாக்கி அவற்றில் வெடிகுண்டுகளை புதைத்து வைத்தனர் அவர்களின் திட்டப்படி சில ஜெர்மன் டேங்குகள் வெடிகுண்டுகளால் அழிந்தன மேலும் டேங்குகளின் அழிவுகளை தடுக்க ஜெர்மன் டேங்க் ஆப்ரேட்டர்கள் புதிய ஒட்டக சாணத்தின் மீது டேங்குகளை ஓட்டுவதை தவிர்த்து ஏற்கனவே மற்ற வாகனங்களால் உழப்பட்ட சாணத்தின் மீது மட்டுமே ஓட்டத் தொடங்கினர் பிரிட்டிஷ் வீரர்கள் ஒட்டக மலத்தினை உரு மறைப்புக்காக பயன்படுத்தினர் அவர்கள் தங்கள் பெயிண்டில் ஒட்டக மலங்களை கலந்து பூசியதன் மூலம் அவர்களின் ஆயுதங்களையும் வாகனங்களையும் மறைப்பதற்கு சரியான வண்ணத்தை உருவாக்கியது எனவே பிரிட்டிஷ் வீரர்கள் நாஜிகளுடன் சண்டையிடாத போது ஒட்டகங்களை பின்தொடர்ந்து அவற்றின் மலங்களை பைகளில் சேகரிக்க நேரத்தை செலவிட்டனர் இதன் காரணமாக பிரிட்டிஷ் வீரர்கள் அதாவது நேச நாடுகள் அச்சு சக்திகளால் பாதிக்கப்பட்டனர் அவர்களுக்கு வயிற்றுப்போக்கு ஒரு பெரிய அச்சுறுத்தலாக மாறியது ஆனால் நாஜிக்கள் புதிய ஒட்டக எச்சங்களிலும் மலங்களிலும் பேசிலஸ் சப்டிலிஸ் என்னும் நன்மை தரும் பாக்டீரியாக்கள் உள்ளதை அறிந்திருந்தனர் இது வயிற்றுப்போக்கை ஏற்படுத்தும் கிருமிகளை கொன்றது எனவே நாஜிக்கள் வயிற்றுப்போக்கினால் இறப்பதை தவிர்க்க ஒட்டக மலங்களை சாப்பிட்டனர் அதனால் ஒட்டக மலத்தினை ஒட்டக ஆப்பிள்கள் என்றனர்